Bonjour. Mon nom est Sarah. Hi. My name is Sarah. I'm a yoga instructor. Je suis professeure de yoga. Aujourd'hui, nous allons faire une petite série sur sol. Alors, on va avoir besoin d'un coussin. So you will need a pillow. And if you don't have a yoga strap, si vous n'avez pas de sangle de yoga, on peut toujours utiliser un foulard. We can always use a scarf. So we'll start in a comfortable seated pose. On va commencer en position assise confortable avec le dos droit, with our back straight. Les épaules vers l'arrière, vers le bas, shoulders back and down. On va prendre quelques respirations. Let's take a few breaths. On va déposer la main gauche au sol, bras droit vers le ciel, reaching up and over. On prend soin de détendre les deux épaules. Make sure both sit bones are rooted into the floor. On va inspirer à l'expiration, flexion latérale de l'autre côté, lateral flexion on the other side. Encore une fois, on détend les deux épaules, les deux ailes qui ont raciné dans le sol. On va inspirer, expirer. Keep going, continue. Allez-y lentement. Travaillez avec votre respiration. So let your breath be your guide in the movement and in choosing the option that's right for you. Continue. Quelques autres répétitions, few more reps. Et last time, dernière fois. Et on revient. Super. On va prendre notre coussin. We'll take our pillow. Et on va placer les plantes des pieds ensemble. So the sole of our feet together. On va apporter les pieds sur le coussin. We'll have our arms behind us. Les mains derrière soi. So we're only having our fingertips on the floor. Seulement les doigts au sol. On va arrondir le dos. Regardez notre nombril. At the exhale, round your back and look at your belly button. Et à l'inspiration, the inhale, let's squeeze our shoulder blades together. Let's open our heart chakra. Flexion arrière, back bend. Expirez, exhale, arrondissez votre dos, dos du chat. Inspirez, dos de la fâche, cow back. Allez-y avec votre respiration. Let your breath be your guide in the movement. Deux autres fois. Last time. Et on revient. Super. On va retirer le bloc. Pardon, retirer le coussin. On va venir en position du papillon. Let's come into butterfly. Plante des pieds ensemble. On vient chercher les chevilles. Grabbing your ankles. On va travailler à garder notre dos droit. So squeezing gently your shoulder blades, shoulders down. On va imaginer qu'il y a quelqu'un qui tire sur le dessus de notre tête. Beautiful. On va aller dans une flexion avant. We'll come into a forward fold. On va glisser les mains vers l'avant, sliding your hands forward. Gardez votre dos droit. On devrait sentir un bel étirement au niveau des fléchisseurs à la hanche. You should feel a nice stretch into your groins. Vous pouvez marquer peut-être les mains un petit peu plus vers l'avant. Et tranquillement, on revient. Super. Cette fois-ci, on va faire la même chose, mais on va apporter les mains derrière. We'll do the exact same thing, but we'll have our hands behind. Just the fingertips on the floor. And once again, let's fold forward, flexion vers l'avant. Respirez lentement, profondément par le nez. 
Et tranquillement, on revient. Super. On va allonger les deux jambes. Let's stretch out both legs. Le dos droit, back is straight, en position du bâton, coming in staff. On s'assure d'avoir un bel angle de 90 degrés, mais sur les cuisses ou au sol. Collez légèrement les omoplates ensemble, détendez les épaules, relaxing your shoulders. On va inspirer, bras vers le ciel. Expiration, flexion avant. Ici, on peut avoir les mains sur les tibias. You can have your hands on your shins. You can have the hands on the floor. J'aime beaucoup l'option d'avoir les mains derrière. I really like the option of having our arms behind. It allows you to be mindful of your back. Une autre option, ce serait d'utiliser soit notre sangle ou notre foulard. You can also use the strap or the scarf. Remember that it's not a bicep exercise. On se rappelle ici que ce n'est pas un exercice de bicep. So you're not using the strap to pull yourself, but just as a helpful tool to go deeper into the stretch. À chacune des inspirations, on va penser à travailler, à allonger notre tronc. Puis à chacune des expirations, on va fléchir vers l'avant. At each inhale, try to straighten your back, and at each exhale, go deeper into the stretch. On peut aussi fléchir légèrement les genoux by bending slightly your knees. It can help us go deeper into the stretch. On peut sentir l'étirement à différents endroits aussi en fléchissant ou non les genoux. Et tranquillement. On va revenir. Let's come back. On revient en position du papillon. Coming back into our butterfly. Cette fois-ci, on va glisser les mains en dessous. Sliding the hands underneath. Pomme au sol, palms to floor. On peut choisir de rester ici ou on peut aller un petit peu plus loin. Feel free to stay where you are or go a little deeper. Into turtle, dans la position de la tortue. Et tranquillement, on va détourner les paumes vers le ciel, turning your palms up. And if you want to have a little fun, you can lift off your legs, on peut lever les jambes et venir en position de la fleur, coming into flower. Et en toute délicatesse, on revient. On va fermer les jambes, let's close off our legs. On va venir travailler les abdominaux en position du bateau. Pour ce matin, pour aujourd'hui, on va glisser les mains sous les genoux et on va transférer le poids sous les esquillons. On peut choisir de rester ici ou on peut allonger les jambes parallèles au sol. Make sure your back is straight and if you want, you can straighten your legs and bring your legs parallel to floor. If you need an extra challenge, you can always bring your arms on either side. Un petit défi, ce serait d'apporter les bras de chaque côté. Keep breathing, continue de respirer et tranquillement. On revient. Super. On va allonger les deux jambes, straightening both legs, le dos droit, les orteils vers le ciel, toes to the sky. On va venir plier notre genou droit, placer la plante du pied dans la main et l'autre main attrape le genou. So you're grabbing your, the sole of your foot and your opposite knee. And we will rock the baby, on va bercer le bébé. This is seated pigeon, position du pigeon assis. Gardez votre dos droit, be mindful of your back. Et tranquillement, releasing, on va placer la plante du pied à l'intérieur de la cuisse. This time, if you want, you can use a pillow, on peut utiliser un coussin. Gardez les orteils vers le ciel. On va commencer avec une flexion avant. Bras vers le ciel, le dos bien droit, let's hinge at the hips, let's fold forward. On peut avoir les mains vers l'avant, encore une fois. You can have your arms behind if you want. Another option would be to use either a strap or a scarf. Gardez votre dos droit. Bending your knee could be helpful here. On inspire, on allonge, on expire, on fléchit. Inhale, stretching, exhaling, fold. Keep going, continuez. 
Bien, on va garder la sangle dans la main ou on va attraper le pied ou les orteils. On va inspirer, let's inhale and let's fold towards our straight leg. Et tranquillement, on revient. On va changer la sangle de main. On va lever le bras opposé, lifting the opposite arm. Et on revient, coming back. Beautiful. On libère la sangle ou le foulard. Freeing ourselves from our scarf. And let's come back to pigeon. Prenez conscience des sensations au niveau de la hanche, de votre flexibilité. Aware of the flexibility into your hip. Et tranquillement, on va aller déposer le pied de l'autre côté de la jambe, dropping the foot on the other side, getting ready for a twist en préparation pour une torse. Make sure your back is straight, le dos est bien droit, toes up. On va faire un crochet avec la, le bras opposé. So you're hooking your arm with the opposite, you're hooking your leg with the opposite arm. Et on va aller tourner vers le côté de la fesse exposée. So you're turning towards the side of your exposed glutes. Et tranquillement, on revient. On va défaire la position, puis on va se préparer pour faire la même chose de l'autre côté. On vient chercher le pied et le genou en gardant le dos bien droit. So grabbing the sole of your foot and your knee, and let's gently rock. Rocking your leg, rocking the baby. Gardez votre dos bien droit. Aware of your hip flexibility. Et tranquillement, on arrête. On va placer la plante du pied à l'intérieur de la cuisse. Encore une fois, si vous voulez, vous pouvez utiliser le coussin. Feel free to use the pillow underneath your knee. Toes to the sky. Inspirez, bras vers le ciel. Exhaling, hinging at the hips. On peut garder les mains au sol vers l'avant, or you can have your arms back. Feel free to use the strap if you want. On peut toujours utiliser la sangle si on veut. Continuez de respirer, keep breathing. On inspire, on allonge, on expire, on fléchit. Inhale, stretching up, exhaling, folding. On va garder la sangle dans la main droite ou Regardez la, la main droite sur le, la jambe. And let's lift the opposite arm as we bring shoulders in alignment, coming into a side stretch. Et tranquillement, on revient. Let's switch de l'autre côté. Inhale. Inspirez, coming back. Encore une fois, let's rock the baby, pigeon, pigeon. Les orteils vers le ciel, so your toes are to the sky. Aware of the hip mobility. Tranquillement, on va aller déposer le pied de l'autre côté. Let's hook, main derrière, stretch your spine. Et on va aller regarder derrière l'épaule. So if you're not too sure which way to look, remember we're always turning on the side of our exposed glutes. Donc si vous n'êtes pas trop sûr de regarder du bon côté, rappelez-vous qu'on va toujours se tourner vers le côté de la fesse exposée. Et tranquillement, on revient. Super! Plantez des pieds ensemble, so feet together, coming back into cobbler. On vient chercher nos chevilles. Encore une fois, on va arrondir le dos et arquer le dos. Si c'est plus confortable, on peut avoir les mains derrière. Et on revient avec le dos droit, coming back into our back straight. On va apporter nos doigts pour venir chercher les gros orteils. So you're going to grab your big toes with your index middle fingers et les pouces par-dessus les gros orteils. Tranquillement, on va transférer notre poids sur nos esquillons. 
So our feet are lifted. On peut choisir de rester ici. We can choose to stay here if it's a challenge for us. Si on va aller un peu plus loin, on va lever une jambe et on revient. Lifting the other leg and we come back. Et on fait tout simplement alterner. We're just going to alternate one leg and the other. On engage bien les abdominaux, engaging your core. Et si vous le voulez bien, if you want, you can try stretching up both legs. And if you wobble or you fall, doesn't matter, c'est pas grave. Et tranquillement, on revient. Super! On va ouvrir les jambes, coming in a wide-legged straddle split. Donc, on va s'assurer d'avoir les orteils vers le ciel. Ici, ça peut être intéressant d'utiliser le coussin. Here it could be useful to use the cushion or a block if you have one. On va travailler à apporter les mains vers l'avant. Or once again, you can bring your arms back. Make sure you straighten your spine and you hinge at the hips. On va s'assurer d'allonger la colonne vertébrale et de fléchir les hanches. Et on revient. Super! On va placer la main droite à l'avant, main gauche derrière, puis on va regarder derrière l'épaule gauche. Donc, en torsion, we're coming into a twist. Et tranquillement, on revient. On va faire la même chose de l'autre côté. Let's switch. Make sure your back is straight before you twist. On s'assure d'avoir le dos bien droit avant de tourner. Et on revient. Une autre fois de chaque côté. And last time, dernière fois. Beautiful. On revient et on ramène les jambes ensemble. Super. Si on était assis sur un bloc, on le retire. Let's get ready for facing cow. Alors, on va fléchir un genou. On va garder les deux espions en contact avec le sol. On va apporter le bras vers l'avant, l'autre en dessous, deux paumes ensemble, back is straight. If possible, try to bring your shoulders down and your elbows at 90 degrees. Et tout doucement, on va défaire la position. Super! On va venir sur les genoux. Let's come on our knees. On va apporter les genoux distance du tapis. So, knees math width apart. Gros orteils ensemble, big toes together. On va apporter les mains devant soi, fingers in front. On va venir en position de l'enfant. Let's come into child. Front sol. If you want, si vous voulez, vous pouvez toujours utiliser le, le coussin pour votre tête. On va venir étirer les épaules. We'll stretch our Fingertips forward to stretch our shoulders. Et tranquillement, on revient, coming back. Revenez en position assise. Let's come back to seated. On peut venir en position du lotus, demi-lotus. You can come in lotus or half lotus. Whatever is more comfortable for you. On peut toujours s'asseoir sur notre coussin. You can always sit on your cushion if it's more comfortable. Assurez-vous d'avoir le dos bien droit. Make sure your back is straight. On va se préparer pour une, re une respiration du feu. We'll get ready for the breath of fire. Alors, ce sont des respirations rapides et saccadées par le nez. Very short and fast and shallow breaths in and out from the nose. You'll feel your belly coming in and out as you breathe. Alors, on va sentir notre ventre rentrer et sortir lorsque l'on va respirer. C'est important de rester en contrôle. It's important to stay in control of our breath. Allez-y à votre propre rythme, going at your own pace. You can keep your hands on your belly if you want.
with a small on the back. Okay. Let's do two big breaths. Do you want to spin the hands on the spine? Now the one that has Anjali Mudra. The last time, inspire, inhale. Exhale, Anjali Mudra. Mains devant le cœur, position prière, hands in front of the heart in prayer position. La lumière et la paix en moi, salut la lumière et la paix en vous. The light and peace within me bows towards the light and peace within each and every one of you. On amène les mains devant le front, devant la bouche, devant le cœur. So, hands in front of our forehead, third eye the mouth, and the heart, and we end with a namaste. Bonne journée, have a beautiful day. Si vous avez des questions, des commentaires, ou des suggestions, n'hésitez pas. If you have any questions, comments, or suggestions for the upcoming class, feel free. Have a beautiful day. Bonne journée.